estamos con un problema, Mendoza en general, eh, en un porcentaje importante, cerca del 40% de quienes se ocupan de levantar la cosecha, suelen ser, eh, suelen ser obreros que vienen de provincias norteñas, suelen ser de personas que vienen de otras provincias. Entonces el problema que está en discusión acá es el tránsito de estas personas, la circulación de estas personas, si nosotros no contásemos con circulación interprovincial ya para el mes de noviembre, el problema va a ser grave o gravísimo, porque conocido es el, el impacto que tiene la presencia de esta mano de obra en la provincia a partir de noviembre y terminando el mes de abril con la cosecha de vides. ¿Existe alguna conversación con organismos provinciales, nacionales? Bueno, no, no existe una conversación en tal sentido. La conversación que existe es eh, en, qué, en qué momento eh, Mendoza y Argentina en general decide dar una apertura hacia una mayor transitabilidad de las personas, en qué momento decide integrar realmente sus clústeres productivos, como es el clúster de, de, del norte con el clúster de Cuyo. En definitivamente, el, 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 el empleado, el asalariado, el cosechador, es parte de la productividad de la Argentina y en, en Cuyo nos basamos mucho en esa movilidad. Y bueno, lo que está en discusión es eh, en qué momento vamos a comenzar a hablar de una apertura ya no a nivel provincial, sino a un nivel interprovincial. ¿Se puede pensar en armar un grupo cerrado que se, sea testeado de obreros en en algún lugar del norte y que vengan encapsulados hasta Mendoza o es muy complejo? No, no, no es complejo y, y sin duda que va a llegar un momento donde tengamos que volver a replantear la circulación de personas. Probablemente en una primera etapa va a tener que ver con un encapsulamiento, va a tener que ver con el acuarentenamiento de estas personas y, el, y eh, por supuesto el testeo de estas personas en el ingreso y se deberán tomar todas las medidas, pero Mendoza no va a levantar su cosecha si no logramos tener la presencia del de refuerzo que, 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 que implica el personal que viene de las provincias norteñas. Ahora, este tipo de acciones conlleva una inversión económica fuerte previa al inicio de la cosecha. ¿Quién lo soporta? Naturalmente, eh, la, la movilidad de las personas... Eh, es costeada por, por ellas mismas, porque es parte de la cultura y la tradición de, de nuestra economía que estas personas lleguen. Probablemente aquí lo que deberá costear el Estado son toda la aplicación de protocolos y controles. No estamos hablando de que el Estado va a traer la gente, va a poner los colectivos, va a poner... No, no, el Estado tiene que encargarse de hacer los controles de entrada eh, de, este, de, esta, de estas personas que van a empezar a llegar a, allá a fines del mes de octubre.